సార్ రెండు వేల నాలుగులో కృష్ణ ప్రసాద్ మీద బుక్ అయిన కేసు ఫైల్ సార్ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ నోట్ చేసి ఉంచో నమస్కారం సార్ ఎస్ సార్ ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళారు సార్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తారు సార్ కృష్ణ ప్రసాద్ ఫైల్స్ చెక్ చేసి అతనికి సంబంధించిన రికార్డ్స్ రెడీ చేశాం ఏ రికార్డ్స్ పోయిన సంవత్సరం ఇలాగే అరెస్ట్ చేసి జైల్లో ఉంచాం జైల్లో పెట్టిన పది రోజుల్లోనే అందరి కాళ్ళు కప్పి పారిపోయాడు ఆ రోజు నుంచి అతని కోసం వెతుకుతూనే ఉన్నాం ఈసారి దొరికినట్టే దొరికాడు మళ్ళీ తప్పించుకున్నాడు పోలీస్ ఫైరింగ్ నుంచి అతను తప్పించుకుని ఉన్నాడు సార్ నాలుగు సార్లు కాల్చారు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోయి ఉంటాడు ఆ కాలంలో శవం కొట్టుకుపోయి ఉండొచ్చు డ్రైనేజ్తో సహా అన్ని చోట్ల వెతికిద్దాం బహుశా కృష్ణ ప్రసాద్ నేపాల్కు తప్పించుకుపోయినట్టు ఒక వార్త మధ్యప్రదేశ్ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి బ్రాడ్కాస్ట్ వచ్చింది సార్ ఏం సార్ మీకన్నా ముందు నేనే కృష్ణ ప్రసాద్ ని పువ్వులా పోలీసుల చేతికి పట్టించాను దానికో రివార్డ్ ఇవ్వకుండా పట్టుకుని లోపల నెట్టేశారు సార్ ఇప్పుడు వదిలేండి సార్ పోలీసులు ఒక పక్క ఇండియా మొత్తం ఎతకనేయండి నేను ఒక పక్క ఎత్తుకుతాను పట్టుకోగాని తెచ్చి మీకు అప్పగిస్తాను గణేష్ సార్ కృష్ణ ప్రసాద్ సిటీ వదిలి వెళ్లే ఛాన్సే లేదు అతని కాకి సంచి ఫుల్ సెటప్ తో ఎక్కడో ఎలక్ట్రికల్ బాక్స్ తో దాచిపెట్టినట్టుగా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది పోలీస్ డాగ్ స్క్వాడ్ ని పిలిపించి ఒక్క సందు కూడా వదలకుండా వెతికించు సార్ మన టూ టౌన్ ఎస్పీ రాజశేఖర్ గారు ఉన్నారు కదా సార్ ఆయన గారు రెండో పెళ్ళం గారు బొమ్మిడాయలు తెమ్మన్నారు తీసుకెళ్లాలి కొంచెం అర్జెంట్ పోయి కూర్చో పో సార్ లేదు సార్ కృష్ణ ప్రసాద్ తీవ్రవాద ఉగ్రవాద అనేది వేరు డాక్టర్ రామకృష్ణ వెనుక ఊహ కందన ఏదో మర్మం ఉంది సార్ కృష్ణ ప్రసాద్ ప్రాణాలతో దొరికితే డిపార్ట్మెంట్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నన్ను ఎందుకు పిలిచింది ఆ టీ ఎవరికి నాకే ఒక చిన్న నైట్ డ్యూటీ నిద్ర రాకుండా ఉండటానికి మన ఈ టీ తెచ్చుకోమన్నాడు నీ కోసమే చాలా సేపటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాను ఎందుకు ఏంటిది ఇది ఫారెన్ సరుకు కాస్ట్లీ బార్లు ప్రజెంట్ చేసింది నీ కోసమే తీసుకొచ్చాను ఈ రాణి వాడు నా దగ్గరే తీసుకుతాగి నన్నే అసహ్యంగా తిట్టి పోస్తాడు ఉండు నువ్వన్నది నిజమే ఎక్కడ కూర్చుని తగ్గుతావు అదుగో ఆ మూల తిరిగిన వెంటనే ఉందే పాత కక్కూసు అక్కడే అక్కడా అయ్యా పదేళ్ళగా మేము అక్కడే తాగుతున్నాం మా బార్ అదే సరే నీ బార్కి వెళ్ళి మొదలెట్టు ఇంట్లో చేపలు ఎప్పుడు చేసి ఉంచాను తీసుకొస్తాను చూడు జ్యోతి బయలే సరుకులే నిదానంగా ఎక్కుతుంది ఎక్కుతుందా నువ్వు మందు కొట్టవా అదంతా బాంబేతోనే పోయింది అవును ఏదో అర్జెంట్ మందులు కొనాలని డబ్బులు తీసుకుపోయాడు అవ్వకని చెప్పు ఉంటాడే కాదా నువ్వు ఇచ్చిన డబ్బులు వేస్ట్ కాదు అవ్వ మందుల ఖర్చుకి డబ్బు కావాలి మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకోవడానికి డబ్బు కావాలి ఇలా చూడు జ్యోతి మత్తులో ఉన్నప్పుడు చెప్పేదే అసలైన నిజం బంది నిఘరం కాదు మంది నిఘరం కాదు మందు నిఘరంగా దేశీలక చూసావా నాకు తాగుడు పోయించి విషయం రాబట్టాలని చూస్తున్నావా నాకు ఇంకేం పని లేదు ఆయన నీకు తెలియని రాసాలు ఏమిటా మన కాకుల కోట లేదు కాకుల కోట అక్కడ ఒక మనిషిని దాచిపెట్టాడు మన ఈ మందులన్నీ వాడికే ఆడి మీద ఒక రూపాయి రెండు రూపాయలు కాదు కొన్ని లక్షలు ఉన్నాయి ఆడు ప్రాణాలతో ఉంటేనే బేరం మనకి ఎక్కువ గిట్టుబాటు అవుద్ది ఆడిగా సత్యంలాగా డీల్ పూర్తి చేసి ఆ తర్వాత శాంతిని లేపేయాలి ఇంతవరకు చిన్న చిన్న పనులే చేసాం ఇప్పుడే మొదటిసారిగా పెద్ద డెవలప్మెంట్ శాంతిని లేపేసేయటం మన ఊరు చేస్తాడు నువ్వేళ్ళు పురుకు కూడా లోపలికి వెళ్ళకుండా కాపలాగేస్తాను వెళ్ళేళ్ళ భయపడకుండా వెళ్ళు ఇది మన కోట తాగుట్ట నీ తాగుట్ట డ్రైనేజ్లో శవం దొరికింది సార్ అది కృష్ణప్రసాద్ శవం ఏంటుందని ఫోరెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్కి పంపించాం సార్ డెల్టా కంట్రోల్ ఓవర్ ले 
ఉండిపోయావండి నువ్వు జ్యోతి కదా ఈ నీ గురించి అంతా చెప్పాడు నీ శాలువా దొక్కని చిన్న రక్తం మంతులు నేను ప్రాణాలతో ఉన్నానంటే అదొక కారణం నువ్వు ఈయనే అందుకే చెప్తున్నాను వెళ్ళిపోండి ఇక్కడి నుంచి లేదు లేదు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళటం కుదరదు బయటికి వెళ్తే పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారు నేను బతుకుంటానంటే ఈ చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఉండడమే మంచిది ఏం కాదు పోలీసులకి పట్టుపడ్డా పర్వాలేదు కానీ ఈతో ఉండటమే డేంజర్ అతన్ని నమ్మొద్దు ఏంటి అతను మంచివాడు కాదు దయచేసి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి నన్ను నమ్మండి నాకు సాయం చేస్తావు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను మీరు వెళ్తారంటే తప్పకుండా చేస్తాను పడమట్లో బిన్ని మిల్లు పక్కన పాత బీడీ ఫ్యాక్టరీ ఉంది దాని పక్కనున్న సందు లోపలికి వెళితే ఓ పాత ఇనపకేట ఉంటుంది అక్కడ నువ్వు కరెంటు పెట్టెలో కాకి రంగు సంచు ఉంటుంది అది తీసుకొచ్చి నాకు ఇస్తే నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాను జాగ్రత్తగా వెళ్ళు అలాగే పోలీసులు వచ్చిన రావచ్చు అది తీసుకొచ్చి ఇస్తే వెళ్ళిపోతారు కదా అవును తినడానికి ఏమైనా తీసుకురమ్మంటారా సంచి తెచ్చిస్తే చాలు వచ్చేసారా చెప్పరా ఏమైంది సార్ పెట్లా ఉంచాను సార్ 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 ఏం అడుగుతున్నారో అర్థం కావట్లేదు సార్ నిన్న రాత్రి మందు కొడుతూ తినడానికి హాఫ్ ప్లేట్ చికెన్ బిర్యానీ తెచ్చుకుని పెట్లా ఉంచుకున్నాను సార్ అది పాటికి చెడుపై ఉంటుంది సార్ వద్దు అది నాకు వద్దు సార్ దెబ్బలు తినిచేస్తావు సార్ మీరు ఏం అడుగుతున్నారో దేని గురించి అడుగుతున్నారో అస్సలు బుర్రకెక్కట్లేదు సార్ హలో ఎవరు అక్కడ ఎస్ఐ ఉన్నారా నేను డాక్టర్ రామకృష్ణ మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఒక్క నిమిషం అంటే ఎమ్మెల్యే గారు సార్ డాక్టర్ రామకృష్ణ గారు లైన్ లో ఉన్నారు సార్ మీ ఏరియాలో ఒక రౌడీ వెదవ వాడు ఎక్కడుంటారో తెలీదు మిమ్మల్ని అడిగితే తెలుస్తుందని ఎవరు సార్ వాడి పేరేంటి వాడి పేరు తెలీదు వాడిని ఈ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఈయనా ఇదిగో పోలీస్ స్టేషన్ లోనే ఉన్నాడు ఏంటి ప్రాబ్లం ఓ కాలేజ్ అమ్మాయి మీద యాసిడ్ పోస్తాడు సార్ ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంది ఏం కాలేదు సార్ ఫోన్ వాడికి ఇవ్వు హలో ఏంటిదంతా ఏం లేదు సార్ ఊరికే తెచ్చిపడేశారు ఓకే ఫోన్ ఎస్ఐకి ఇవ్వు మన ఎస్ఐ గారికి నా గురించి చెప్పండి డాక్టర్ మాట్లాడాలన్నారు సార్ వాడిని వెంటనే నువ్వు నా దగ్గరికి తీసుకురా తీసుకొస్తాను సార్ మీరు అడిగింది ఇచ్చాను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారుగా ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఉండే ప్రతి క్షణం మీ ప్రాణానికి ప్రమాదమే నా జీవితంలో ప్రమాదం లేని రోజే లేదు ఈయని మాత్రం నమ్మొద్దు తోడుగా ఉంటూనే చంపేస్తాడు ఎవరిని చంపిన నన్ను చంపడు అంత త్వరగా నన్ను చంపడం లేడు ఎటువంటి క్రూర మృగంలోనైనా సరే మనసుంటే మార్పు తేవచ్చు నేను అతనికి మనసొచ్చి మార్చలేకపోయాను నేను ఎక్కడున్నా నాకు ఆపదే బయటికి వెళ్తే పోలీసులు చంపుతారు ఇక్కడైతే ఈ చంపుతాడు ఎవరి దాకో ఎందుకు నాలుగు రోజుల నేనే చచ్చిపోతాను ఇంకెక్కడ బయటికి వెళ్ళేది నేను వెళ్ళి డాక్టర్ ని తీసుకురానా ఎవరిని డాక్టర్ రామకృష్ణ గారిని ఆయన ఈ ఏరియాలో పెద్ద డాక్టర్ డబ్బులు తీసుకోరు పేదవాళ్ళకి కష్టం అంటే వెంటనే వచ్చేస్తారు మంచివారు నిజమా తీసుకొస్తావా 
ఇప్పుడే బయలుదేరుతాను ఈ వచ్చేలాగా తీసుకొచ్చేస్తాను త్వరగా తీసుకురా ఎదురు చూస్తూ ఉంటా నమస్తే గురు నమస్కారం డాక్టర్ నువ్వు కొంచెం బయట ఉంటావు ఉండి చెప్తాను హలో గురు ఏంటి మిమ్మల్ని ఫోన్ చేశారా వెరీ గుడ్ ఏం సార్ ఇల్లు పేదాళ్ళకు వైద్యం చేసి సంపాదించిన డబ్బుతో కట్టినట్లేదే కూర్చోండి 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 ఆ రోజు కృష్ణ ప్రసాద్ బాడీని అప్పగిస్తే ఎన్ని లక్షలు ఇమ్మన్నా ఇస్తాను అన్నారు కదా ఇప్పుడు చెప్పండి ఆ అమౌంట్ ఎంతో కృష్ణ ప్రసాద్ ఇప్పుడు నా చేతిలో ఉన్నాడు మన రూట్ ఎప్పుడు పాయింట్ టు పాయింటే ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ కొట్టండి కృష్ణ ప్రసాద్ బాడీని స్ట్రైట్ గా ఇక్కడికే తీసుకొస్తాను ఇదిగో ఈ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు తీసుకో మిగతా డబ్బు కృష్ణ ప్రసాద్ బాడీని నా కళ్ళారా చూసాగిస్తాను అదేం తప్పు కాదు ముందు రేట్ ఎంతో మాట్లాడుకుందాం నీవుంటి వాళ్ళు లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వడానికి రెండు మూడు లక్షలే ఎక్కువ కానీ నేను పది లక్షలు ఇస్తాను ఇదిగో అడ్వాన్స్ కావచ్చు ఎందుకంటే నాకు ఇటువంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉన్న ఇల్లు పోలీసులు సెక్యూరిటీలు ఉండాలి కదా పది లక్షల రూపాయల డీలు ఓకే ఓ చిన్న మాట ఆ కింద నుంచి నేను సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నేను నన్ను తీసుకెళ్లి మా ఏరియాలో డ్రాప్ చేయమనండి ఎప్పుడు చూసిన నన్ను పట్టుకుపోవడమే ఇవాళన్నా డ్రాప్ చేయమనండి నాకు గొప్పగా ఉంటుంది కదా ఎందుకని మంచిది జాగ్రత్త ఇదిగో లక్ష్మీపతి సార్ ఇతని ఇంట్లో డ్రాప్ చేసిరా నీకేమన్నా తిక్క ఆ సెక్యూరిటీ చంపేసి ఉండేవాడు నేను జగతాలు అనుకున్నావా కృష్ణ ప్రసాద్ ఈ పాటికి డాక్టర్ని చంపేసి ఉండేవాడు తర్వాత నేను మోసలెక్క పెడుతూ ఉండేవాడి